మీ అమ్మ గురించి తెలుసుకోవడం నా వల్ల కాదు మీరు ఇలా వారానికి ఒకసారి వచ్చి నన్ను ఇబ్బంది పెడితే ఎలా ఆ తీరు నుంచి వచ్చిన జనం కలకత్తా నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఎక్కడెక్కడ సెటిల్ అయ్యారు వివరాలు తెలుసుకోవాలి కదా బోల్డ్ డబ్బులు చూపేశావు ఈ కలకత్తా కన్యాకుమారి అటు మార్చి చెప్తున్నావు తప్ప విషయం ఏదండి బాబు డ్యూటీ నాది కాదాయా నా సీట్ లో వేరే అమ్మాయి వచ్చింది కొత్త అప్లికేషన్ రాస్తే అమ్మాయికి ఇవ్వండి ఏంటి నీలో నువ్వే నవ్వేసుకుంటున్నావు గురుడు అంత గుంజాడా చిచి అదేం లేదు ఏదో మ్యాన్లీగా ఉన్నాడని కొంచెం నచ్చాడంతే అయినా అయిపోయిందిగా తనెవరు ఎక్కడుంటాడు మళ్ళీ కనిపిస్తాడు ఇలా మాడు ముఖం పెట్టడిగితే పనవదు కాస్త నవ్వుతాడు అక్కడ గుంజినట్టుంది వెతుక్కుంటూ వచ్చేసాడు గురుడు ఏం కావాలి దీని సంగతి కొంచెం డైరెక్ట్ గా ఆఫీస్ కి లెవెలేట్ తీసుకొచ్చాడు ఆఫీస్ లో ఏంటిది ఇలాంటివి ఎక్కడ కాదు తర్వాత కలవండి రే మిఠాయి రా బాబు మిఠాయి లంచం పడితే కాని పనవదు రీగా వద్దు డబ్బు ఎందుకు వచ్చాయినా పర్లేదు అదే సరే ఆ విషయం ఏం మాట్లాడుతున్నావు బయటకు వెళ్ళండి చెప్పడానికి మోమాటం అయితే ఎంత కావాలో నాతో చెప్పండి గురుడు భలే ఫాస్ట్ బ్రోకర్ తో సహా డైరెక్ట్ గా మ్యాటర్ లోకి వచ్చేసాడు అమ్మాయిరా బాబు మాట్లాడితే కసురుకుంటుంది ఇలాగైతే పని జరగడం కష్టం చేయాలంటే నాలాగ గ్లామర్ అయినా ఉండాలి స్టైల్ అయినా ఉండాలి అయినా ఉండాలి ఇవేవి లేకుండా ఎలా ఫాలో అయిపోతారా అసలు మీ రేంజ్ కి అమ్మ ఎలా పడిపోద్ది అనుకుంటున్నారు అన్ని ఉన్న నేనే ఫోర్ ఇయర్స్ గా ఫాలో అయితే జస్ట్ టూ త్రీ టైమ్స్ క్లోజ్ గా మాట్లాడింది ఏం మాట్లాడింది అన్ని నా నోటి చోటు చెప్పిస్తాను ఇయర్ ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ బస్ లో వస్తుంటే పక్కకి తప్పుకోండి అంది వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ బైక్ లో వస్తుంటే నువ్వు నాతో దేంట్లో పోటీకి రాలి గో 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 నాతో పోటీ పడి ఓడిపోయానని ఆత్మహత్య లాంటి చేసుకో నా బ్లెస్సింగ్స్ నీకు గో హెల్లో ఏదో ప్రజలకు సేవ చేయాలని రాజకీయాల్లోకి వచ్చానే తప్ప నాకు ఏ పదవి మీద ఆశ లేదు మేయర్ చేశాను జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ చేశాను ప్రస్తుతం మంత్రిగా ఉన్నాను అన్నీ అనుభవించాను ఇంకా నాకేం కావాలి చెప్పండి మరి ఇవాళ ఢిల్లీ నుంచి మన పార్టీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి జాఫర్ ఖాన్ గారు వచ్చారు ఇదిగో అప్పల్ నాయుడు ఈసారి నువ్వే మళ్ళీ ఎలక్షన్లో నిలబడి మన పార్టీని గెలిపించాలయ్యా అని ఆదేశించారనుకోండి కాదు ఈసారి బాజీరావు లాంటి కొత్త వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తామని శాసించారనుకోండి దానికి నా ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తా పార్టీ అధిష్టాన నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటా ఎంతకంటే ఏంటండి మీరు మాట్లాడేది మీ కాకుండా ఇంకోళ్ళు ఎవరికో టికెట్ ఎలా ఇస్తారు సముద్రం లేని వైజాగ్ ఎలాగో మీరు లేని పార్టీ అసలు మీరే కనుక లేకపోతే గత ఎన్నికల్లో పార్టీ నెగ్గేదా ముకుందం గారు మాట్లాడకండి ఎవరికో కట్టుబడతానంటారేంటి ఎవడండి బాజీరావు మీలా పార్టీకి సేవ చేసాడా మీలా పార్టీ నిలబెట్టాడా పైగా లోకలోడు కాదు ఎక్కడో బీహార్ నుంచి వచ్చాడు ఆడికే గానీ టికెట్ ఇస్తే చిచ్చి మమ్మల్ని మేము చెప్పుతో కొట్టుకోవాలి ఏంటో బాగుతున్నావు బాజీరావు ఆయన పెద్ద మనిషి ఆ విషయంలో అనిచ్చాడు ఆయన కాదయ్యా అదే మాట నేను అంటాను కొట్టేస్తా నువ్వైతే ఏంటి 
పార్టీ మీటింగ్ పశువుల సంత మినిస్టర్ గారిని కొడతారు ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను కొట్టం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ గారు కళ్ళారా చూశారు రేపు ఢిల్లీ వెళ్లిన తర్వాత అప్పలనాయుడు గారిని కొడతారా ఇట్లా లుచ్చ లఫైన్ గారికి మనం సీట్ రికమెండ్ చేయడం ఏంటి అని ఆయన అన్నాడు అనుకో ఆయన కొడేస్తా కొడతావా ఎవడైతే నాకేంట్రా అరే మిమ్మల్ని కొడతానండి రౌడీజన్ రాజకీయం ఒక్కటి కాదురా రే ఎంత పనిచేసావయ్యా సార్ 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 ఏదో కుర్రాడు ఉడుకు రక్తం ఆవేశంలో అక్కడ పీకాడు మనసులో పెట్టుకోకండి సార్ అరే చూప్ యా కేరయ్యా వాడు కొడితే నేను పడి ఉండాలా చూపిస్తాను నా తడాక పార్టీ టికెటే కాదు పార్టీ జెండా కూడా పట్టుకునే కథం నీ లైఫే కథం ఢిల్లీలో తొక్కేనంటే వైజాగ్ లో కూరుకుపోతాం కథం చేస్తాడంట భయ్యా మే బాజీరావు బాత్ కరా ఆ బద్బాస్ జాఫర్ ఖాన్ నాకు పార్టీ టికెట్ ఇవ్వనన్నాడు వాడు సమత ఎక్స్ప్రెస్ లో ఫ్యామిలీతో ఢిల్లీకి బయలుదేరాడు బీహార్ తాటకూడదు ఫోటో పంపాను చూడు చంపింది బందిపోట్లు కాదు మా అన్న రాస్ బిహారీ ఫోటోలు తీసుకుని పేపర్లో వేసుకోండ్రా పోజిస్తాను అన్నాడు పంచలు తడిపేసుకుని ప్రెస్ వాళ్ళు ప్రింట్ మార్చేశారు మినిస్టర్ సాబ్ నువ్వన్నది రైట్ రాజకీయం రౌడీస్ ఒక్కటి కాదు నేను అడిగిన దాని గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించండి కావాలంటే డబ్బులు ముందే ఇచ్చేస్తాను ఇప్పుడు చెప్పు పిచ్చాళ్ళని వెనకాల పడి బతిమాలుకుంటున్నాని అంత చురుకున అయిపోయినా నీకు అందుకని ఒప్పిస్తాను పని అయ్యేంత వరకు నేను వదిలే సమస్య లేదు ఏ ఆడపిల్ల ఇలాంటి పని ఒప్పుకోదు చా ఇలాంటి ఛాన్స్ దొరికితే వద్దనే వాళ్ళు నేను ఇంత వరకు చూడలేదు చాలా చీప్ గా మాట్లాడుతున్నావు అంత లేదమ్మా పది మంది ముందు అడిగితే పరువు పోద్దని ఎదవ డ్రామాలు ఆడుతున్నావు ఇక్కడ అరిచి గీ పెట్టినా సరే మూడో మనిషి కినిపించదు బేరం తగ్గొట్టే ఎంత కావాలి నేను అలాంటి దాన్ని కాదు డబ్బులు తీసుకోకండి చాయ్ కొంచెం కోఆపరేట్ చేయి నువ్వు తలుచుకుంటే ఐదు నిమిషాలు అయిపోద్ది నా బాధ అర్థం చేసుకో పోనీ రేపు చేస్తావా అన్నిటికీ నోరు తెరుస్తావండి పోనీ ఎల్లుండి చాయ్ ఎల్లుండా పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి మీ ఆఫీస్ చుట్టూ పిచ్చి కుక్కలా తిప్పారు ఒక్కడూ పనిచేయడే పోనీ ఆడపిల్ల నువ్వనా నా బాధ అర్థం చేసుకుంటావంటే పదిహేను రోజులు ఏంది అప్లికేషన్ ఇచ్చి అసలు పట్టించుకోవే అది నువ్వెచ్చింది అప్లికేషన్ అంటే అసలు చూడలేదా సారీ ఎంత కావాలి ఎంత కావాలని అడుగుతుంటే లంచ అనుకోలేదు మరేమనుకున్నావు ఇంకేదో అనుకున్నాలి అప్లికేషన్ ఏముంది వారం రోజుల నుంచి మీ అప్లికేషన్ పని మీదే ఉన్నావు 
కూర్చోండి శ్రీలంక నుండి ఇక్కడికి వచ్చిన జనంలో రాజలక్ష్మి అన్న పేరున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అదే పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది అన్ని కలెక్టర్ ఆఫీసుల నుంచి ఆ పేరున్న వాళ్ళందరి వివరాలు రప్పించాను ఇందులో మీ అమ్మగారు ఎవరు చూడు ఇందులో ప్రెసెంట్ అడ్రస్ లేదు బట్ డెఫినెట్ గా ఇండియాలోనే ఉన్నారు ఈ ఫోటో నేను తీసుకోవచ్చా ఎక్కడా దొరకలేదు నా దురదృష్టం ఏంట్రా అమ్మ దొరికినట్టు దొరికి దూరం అయిపోయింది చాచా ఊరుకోరా ఫోటో పోతే అమ్మ దొరకదా ఏంటి ఊరుకో ఆర్థికమైపోయిందమ్మా 
అమ్మ కాశీ నుంచి గంగాజలం తెప్పించాను ఇది మీ ఇంట్లో ఉంచితే పోయిన నీ బిడ్డకి ఆత్మశాంతి కలుగుతుంది అదేం చిన్న గుండు చేయించుకున్నావేంట్రా ఈరోజు అన్న పోయిన రోజు కదమ్మా అన్నంటే తండ్రితో సమానం అందుకే గుండు చేయించుకున్నా అన్న కోసం గంగాజలం తెప్పించాను జాగ్రత్త నువ్వు చచ్చావని చెప్పిన పన్నెండేళ్లుగా నిన్ను అమ్మ మనసులోంచి దూరం చేయలేకపోయానరా ఈసారి చంపటం అంటూ జరిగితే మీ ఇద్దరి మధ్య బంధాన్ని చంపాలి నిన్ను చంపాలి రెండు చావులు జరగాలి జరుగుతాయి